government know that. The entire world know that Sierra Leoneans are having problems. But when we come to Germany, they tell us that we don't have asylum in Germany. They reject us. They give us invalid houses. They give us Dublin. They deport our children, pregnant women, suckling mothers. We are not happy. We are not happy. We are suffering. So we are pleading to the German government to intervene in our problems. We are suffering. We are not happy. Look at our kids. Look at our kids. They are left out. And they are not left out. They have future. And they are not, they don't have future. So we are pleading to the German government. Please, please, please. We are kindly begging the German government to help us. Now they tell us that we should spend 24 months, which is two years, in this time, which is not necessary. It is not necessary. We are Yeah, 
the right to protect the children. And all of our children that come from the Sakaronia are either rejected or they have problem procedures or they give them invalid vows for housewives. Which means that the no one of us has the right to stay here. And quite recently, they have started mass deportation. Deportation with torture, which is torture our colleagues when they are taking them out of here. One of our colleagues who was taken in right among the armies, he was tortured and came back here with drugs all over in his body. They say they were forcing him to go into the vehicle, so therefore they have the right to torture him. For exercise, until recently we now understand that we have to stay in a transit camp for two good years, which means we have no access to any communication, we have no access to any medical facility, good medical facility because we don't have any document to face any special doctor. It's only because the doctor that you come and can only be starting sickness, living without starting sickness. When you enter into a high risk statement, speak down the message. You see this kind of sanitation we are living. You see this kind of facilities we are in. We are living. It is just because yeah, we, are, we, are we are living. 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 Hallo liebe Freunde, wir sind heute hier in Deckendorf bei der Asyldemo. Das ist scheiße einfach. Ich habe hier zwei nette junge Frauen getroffen, die sich das Ganze hier mit mir ansehen. Was sagt jetzt ihr dazu zu dem Ganzen? Ja, nix. Ich kann da nichts mehr sagen, da bin ich echt Dass wir das nicht brauchen, dass sie einfach warm gehen wenn sie da nicht glücklich sind. Für was sind sie denn da? Wenn sie beim Essen nicht zufrieden sind und mit der Unterkunft und ihren Scheiß aus nicht selber putzen können, dann müssen sie zurückgehen was über den Tisch essen können. Ganz einfach. Und dann demonstrieren sie auf Englisch, die sind ja schon genau. Deutsch lernen. Da können wir vielleicht immer dann, drüber reden genau. in der deutschen Sprache, in Deutschland. Aber nicht so. Also sie meinen auch, dass wenn es wirklich Schutzbedürftige sind, dass sie die dann anders bei uns aufführen. Ja, ja genau, wenn es wirklich einen Schutz die gibt, Deutschen, dann nicht so. Die Deutschen dann die luken auf der Straße, die kriegen ja. keine Unterkunft nicht und da sie landen, die haben einen warmen Arsch, den ich werde Scheiß ausputzen, den ich werde Miete zahlen und dann demonstrieren sollen wir noch, weil sie eine Scheiße gehen. Was ist denn eigentlich? Wir müssen zurückgehen. Ja, sind zurückgehen. Wahnsinn. Ja, es ist ja zu bemerken, dass die Menschen, die hier demonstrieren, sind ja nicht Schutzbedürftige in dem Sinn, sondern die sind ja äh, Ausreisepflichtige. Ja, ja, und die, die wollen ja jetzt im Prinzip durch diese Demonstration hier ähm, den deutschen Staat erpressen. Und die AfD stellt sich natürlich da dagegen. Wir wollen, dass unsere Gesetze wieder eingehalten werden, dass ja, mit genau. unseren Steuergeldern anständig umgegangen wird. Genau. Und wir wollen natürlich auch ein Zeichen setzen. Wir stehen zum Asylrecht, das ist vollkommen klar. Aber jemand, der ausreisepflichtig ist, muss auch ausgewiesen werden. Ja. Denn wir wollen ein Signal senden, es gibt kein Anrecht auf ein besseres Leben. So schaut es aus. Und für das setzen wir uns im Bundestag ein und auch demnächst im Bayerischen Landtag. Jawohl. Ja. So kehrt sie das. Genau. <lacht> die sollen einfach ja. zurückgehen. Dann. Die sollen einfach jetzt am Bus einsteigen und gleich wieder anfahren. Die schreien um einen Das ist dann ja eh nicht also happy bei uns. Nicht, wenn wir so mal anschreien, dann ja. muss man was da los war. Wir haben alle im Psychiatrie Aber die ja von uns. Die ja von immer alles. In, nicht einmal in einem Land. Traurig einfach nur. Echt traurig. Was Deutschland da mitmacht. Warum werden überhaupt Asylanten eine Demo Wir werden so aggressiv einfach von denen. Wahnsinn. Warum? Wir Deutschen haben eine Meinungsfreiheit und nicht die Asylanten da. Ja, siehst du, dass es jetzt schon anders ist, weil das wäre alles einfach ganz schnell. Das, das, das Demonstrationsrecht ist eigentlich ein deutsches Grundrecht. Ich frage mich auch, wer diese Demonstration hier überhaupt angemeldet hat. Aber der ja, die Linken halt, oder? <lacht> Müssen wir nachfragen, die Polizei, die Polizei hat jetzt kein Statement dazu abgegeben, aber wir sollen uns an die Pressestelle wenden. Ah ja. <lacht> Na, gar nichts ist gut. Ja, Wahnsinn. Ja, genau, bei uns kriegt es gleich Beruhigung. Genau, bei uns kriegt es gleich Beruhigung. Zu dem Ganzen. Ja, ich habe heute halt gelesen, dass sie äh, demonstrieren, damit die ganze Welt sagt, wie Deutschland die Flüchtlinge und Asylanten tritt. Ah, das haben sie da auf den Zettel aufgeschrieben. Okay, gut, sagen Sie mal den her. Ah ja. So. Okay, gut. Ah ja, das hat ja ein Herr A. Müller geschrieben, Alte Bergstraße 146, genau. 84028 ja, genau. Landshut. Genau. Also das heißt, ähm, es kommt gar nicht von ähm, den Asylbewerbern selber, 
sondern wieder von jemand anders. Genau. Also wir okay. sind immer nur live. Ah, wir haben immer nur live. Wir sind immer nur live, genau. 305 Zuschauer haben wir auf der AfD oder die jetzt schon 310. Genau, die müssen eigentlich ja. alle mal da sein und da zuschauen. Aber es gibt halt viele, die zu Hause vor dem Rechner sind und die sind da heute Abend noch schauen. Ja. Jetzt müssen sie ein Kind echt da interviewen, damit ähm, alle wieder Mitleid kriegen. Ja, es ist traurig, dass hier äh, auch Kinder instrumentalisiert genau. werden. Ja. Ich habe auch zwei Kinder, meine Kinder sind daheim, weil das, die nimmt man zu Ein Abschiebungsbescheid gerät. Da ist drin standen. Das darf auch nicht mehr sagen. In Deutschland ist das schlimmer. Ja, in Deutschland darf man ja fast nichts mehr sagen. Das ist einfach die Political Correctness. Aber es ist bemerkenswert, dass eigentlich sehr wenige Bürger hier sind. Ja, gar, gar keine. Eigentlich gar keine, nee. genau. Na gut, ein paar sind ja. schon da, aber eher weniger. Dürfen wir Sie vielleicht zu Ihrer Meinung fragen vor der Kamera? Kurzes ja. Statement dazu, ja? Selbstverständlich. Du machst eine andere Optik, ne? Weil, ne, weil ich hätte noch. Achso. Nee, 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 passt schon. Ich nehme sie gleich. Achso. Ja, ja, nee, nee, nee. Du hast, ich habe gedacht, du hast mich gefragt. Ja, ich dich habe ich gemeint. <lacht> Wenn man in diesem Land geht, dann, dann man so aufsteht, dann ist man so toll aus. Ja, dann ist es nicht so. Ja, dann ist es nicht so. Ja, dann ist es Ich bin ja selbst hier gerade ja. Nein, von der alten Bayern. Ich bin ja Sie denn Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer möglich, dass hier äh, demonstriert wird, weil es uns in Asylbewerbernheimen ist die zu. Wir bekommen die Menschen äh, in die zu retten und wir bekommen auch Bitte essen. Das ist auch, also er hat auch berichtet, ähm, dass sich eigentlich nur die Menschen aus der Region beschwert haben, dass äh, Menschen anderer Nationen und die Mitarbeiter überhaupt nicht zu beanstanden haben an der Situation, die wir in der Region haben. Wie schätzen Sie denn generell auf die Chancen ein, dass Sie jetzt demokratisiert werden können? Ich hoffe, dass sich der deutsche Rechtsstaat nicht beeinflussen lässt, dass er sich nicht erbrechen lässt, dass weiterhin unsere Gesetze im Land sind. Was wäre denn die Wunsch, wie es wir sehen als AfD ganz klar dazu, dass äh, Menschen, die keinen Aufenthaltstitel hier haben, dass die abgeschoben werden. Glauben Sie, dass man in den Plänen zustellen, die so ein bisschen berechtigt sein könnte? Oder wie schätzen Sie generell die Zustände ein? Also ich habe gehört äh, von, von der Regierung von Niederbayern, dass die Menschen hier selbst verantwortlich sind für die Hygiene. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man selbst verantwortlich ist für die Hygiene, kann man sich dann nicht in die Hygienezustände beschweren, oder? Mein Name ist Katrin Kittner Steiner, ich bin stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Bayern.
Um, let me just explain what the old woman here was trying to explain to you, the German people. She was trying to say that she is sick, very, very serious, and this sick is very, very serious, and the German government is not supposed to deport her, and now they gave her Dublin. They don't want to uh, cure her sickness. They want to deport her like that, and also the children that she came with, they want to deport them directly to Sierra Leone, and as for her, they took her, they sent her to Italy. So the German government will so come into our issue and not that she is the only person who is suffering from, from such illness. Many people are here who are having many, many illness that is very, very serious. We are in, they cannot report them for such treatment. But we have now seen the German police are coming to take them and deport them. And when we ask the German police, they said it's the government, it is an order from the government. And very recently, they took one of our boys for deportation on Friday, this past Friday. They took him for deportation to Italy. And he refused to go into the flight. They forced him, he refused. They forced him, he, refu he refused. And wherein they give him inhuman treatment, they beat him. After the boy came home back, they throw him on the street, took his money from his pocket. They don't give him nothing. They push him out and left him on the street. Only one German woman that, is, that feel massive for him and help him to buy a ticket to get back to his camp. So we are pleading to the government to help us to come in our situation. We are suffering, we are not left out. We are refugees, we are not enemies. We can contribute to nation building. We can contribute to nation building. Germany is a big nation in the world. They have responsible people. They have created impact in the world. They have contributed. They are no, world contributors. They are among the five, the, five inter the five world best countries. Germany is among. And we are praying for Germany to be number one in the world. So Germany should not left us. We will contribute to Germany to become number one in the world, like how the United States is. So we are pleading to the government not to left us out, not to left our kids out. We are responsible. We are not enemies. We are friends. We want to be part of the German family. We want to be part, part of the German friends. So we are pleading, we are pleading, we are pleading. They said we should take 24 months in the camp. And we are not supposed to stay in the camp for even three months. So we are pleading to the government to intervene. Please, we thank you. No borders. No borders. No boundaries. We are all one. We are all created by the same God. We all know the situation in Italy. People are dying on the street. No food, no good shelter, no good medication. How can it take us to Italy for us to die there out the street? It is written time. There are a lot of people who are li who, who left in this camp in, in, in Germany here, taken by the German authority to Italy. Some of them they are women, they are now in prostitution. Some of them they are men, they are now selling drugs in Italy. It is not good for us. We, do, we did not leave our country because of we are happy. Look at where we, 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 we went to. The, the Sahara Desert, the Mediterranean Sea. We are not happy. We have problems in our country that we are facing. It is not easy. It is, it is broadcasting every day in our country. Please, 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 the German government, please. We came to you to seek international protection. But what we saw here, it is something totally different. So immigration, frustration, racism. We are calling on the German government, the German people, to so please come to our aid. We are not different people. We are not enemies. The black skin is human. We are all one. We are created by the same God. Please help us. Please help us. Stop the deportation. We are all one. Stop deportation. Stop deportation. Stop deportation.
Everything with the chairman is in front. We left everything with the chairman is in front. Uh, you don't want to say something about your situation? I have to say something, but I have a leader. You know? I left everything with the leader, so I have to say something about everything. Okay. Everything is this is you, you are not allowed to, uh, to speak only the leader. Yeah, only the leader. Okay.
Stop, stop, stop. Green knee cut. Green knee cut. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Green knee cut. Green knee cut. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Green knee cut. Green knee cut. Green knee cut. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop deportation, stop, stop, stop. No. We need help. Go home. We don't have nowhere to go. Ganz bezeichnend ist immer, die Freunde von der Antifa verstecken sich immer unter Kapuzen und Brillen. Also sie können nicht offen zu ihrer Überzeugung stehen. Ja, mit der grünen Kapuze hat mich vorhin sogar bedroht. Ich sollte hier auch Look 
coordinate before now they go. Yes, yeah, you got it. I make a Get the message. It's the message, not my face. It's the message. Get the message.
weil du hast hier nichts verloren, oder? Du bist ja hier nicht mit dabei. Komm. Sie haben mich gestoßen. Sie haben mich dran geschossen. Such dir Arbeit. Ich ja. hab Arbeit. Geh mal raus aus der Versammlung. Ich bin nicht AfD-Versammlung, oder? Ich kann nicht. Ich bin nicht eine AfD-Versammlung hier. Jeder kann nicht. Ist das hier eine AfD-Versammlung? Das hat ja mit dem nichts zu tun. Bezirk du dich, gell? Sie haben mich jetzt gerade geschubst. Ähm, ich würde gerne eine Anzeige aufgeben. Der Herr hat mich gerade geschubst. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Herr hat mich gerade geschubst. Hm? Der mit der ähm, grünen Kapuze hat mich geschubst. Ich habe sogar auch gezeichnet, der Herr hat mich gerade geschubst. Der hier. Nein, nein, es kümmert sie sich drum, sonst ist der weg. Anscheinend kümmert sich niemand drum. Ich wurde hier von dem Herrn geschubst, aber die Polizei kümmert sich nicht darum. Könnten Sie mir bitte helfen? Ich wurde gerade von dem Herrn geschubst. Wer kümmert sich darum? Am Vorgesetzten. Also ich muss jetzt weiter, muss mich jetzt an den Vorgesetzten wenden. Entschuldigung, ich bin gerade geschubst worden vom Demonstrationsteilnehmer. Ja. Kannten Sie mal zu dem Herrn schauen? Das ist ja nicht in Ordnung, wenn der mich einfach wegschubst. Da haben Sie recht, ja. ja. Kannten Sie bitte nicht kommen? Weil Ihre Kollegen wollen sich nicht drum kümmern. Welche die Kollegen? Die, da vorne, die da stehen am Eck. Da geben Sie Ihnen mal die Personalien von Ihnen. Ja. Und dann äh, schauen wir, dass wir den lokalisieren können. Und ja, dann, der steht da vorne, der ja. Herr. Seit wann arbeiten Sie mit den AfD-Lücken? Bitte? Seit also es ist anscheinend egal, wenn hier deutsche Staatsbürger geschubst werden. Ich soll Ihnen meine Personalien geben, hat derjenige gesagt. 
Kümmern Sie sich jetzt darum, dass der Herr mich geschubst hat oder nicht? Haben Sie mit unserem Vorgesetzten ja? geredet? Genau, und Sie sollen die Personalien feststellen. Wer war der hier? Der mit der grünen Kapuze. Ja, AfD gibt uns Spionierinnen, die sind die ja. Anti, Antirassisten werden von der AfD stigmatisiert und die Polizei macht mit. Das ist, sie wollen wir nicht weiter. Also irgendwie fühlt sich so recht niemand zuständig. Ja, dann trennen Sie mal, das ist doch keine Trennung. Sie steht hier nicht vor. Also 1.300 Menschen hier sehen, dass man hier als deutscher Staatsbürger geschubst werden darf und die Polizei nicht dazwischen geht oder auch die Personalien des Herrn feststellt. Ist es jetzt in Ordnung, wenn der Herr mich geschubst hat? Das ist ein geheimer Weg, aber wir müssen das abklären.
and business. People we are not hard to sell over, but you are making people to sell people with this politics. Your politics is not a good politics. Every day you think anything you feel like or do, yeah, I have the power and the German now. Not like that. We are all human beings. And everybody has to think two eyes. So you know it's always my feeling like we are human beings. That's it. They are taking nobody here, building the party. And I'm done. I'm done. Nobody can apply to beat anybody.
aus Passau und ich darf mich freuen, wenn in Zukunft viele neue junge Frauen sich für die AfD engagieren, weil wir brauchen Mitstreiterinnen, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich bin heute das erste Mal dabei und es macht richtig Spaß, für unsere Werte einzustehen und traut es euch.
wir hören hier die Gesänge der Antifa, say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Ist ganz klar, die AfD Bayern steht zum Asylrecht. Wir wollen den wirklich Schutzbedürftigen auch Schutz gewähren. Allerdings, bei diesen Menschen hier aus Sierra Leone handelt es sich um Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive und da hat die AfD eine klare Auffassung. Sie müssen selbstverständlich abgeschoben werden und zwar möglichst schnell. Weil es kann nicht sein, dass unser Rechtsstaat auf diese Art und Weise hier ausgehöhlt wird, dass man durch Demonstrationen ein Bleiberecht erzwingen will. Wir stehen für die Sicherheit, wir stehen für Recht und Ordnung. Wir wollen einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren sauer verdienten Steuergeldern. Und deswegen stehen wir für eine zeitnahe Abschiebung nicht bleibeberechtigter Asylbewerber in Deutschland.
Wenn man in einem Land Schutz sucht, heißt es auch, man sollte sich an die Sitten und Gebräuche der Menschen hier anpassen. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. Ich muss sagen, Demonstrationen dieser Art und dieses Umfangs sind äußerst störend. Wir hoffen, dass in Deckendorf bald wieder besinnliche Weihnachtsstimmung einkehrt und diesen Treiben bald ein Ende geboten wird. Herzlichen Dank. Stop the protest. 